ஸ்டாலினை விட உதயநிதி தான் திமுகவின் அதிகார மையமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கார் கட்சியில் எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு தான் ஜாஸ்தி சோசியல் மீடியா ஃபாலோவிங் இருக்கு பல பத்து லட்சம் பேர் அப்போ அது எங்களுக்கு கட்சிக்கு பயனாக இருக்கிறது சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் போல தெரியுது சார் திரு ரஜினிகாந்த் போன்றவர்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் விஜய் பேரில் கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் நடந்திருக்கு எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிறீங்க திமுக எங்கள் கட்சி தலைவர் முதலமைச்சராக வந்தால் தான் நாட்டுக்கு ஒரு விடியல் என்று மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் அது கிராமப்புறத்திலேருந்து நகர்ப்புற வரைக்கும் இந்த மத வெறி மாற்றம் பிரிவு உருவாக்குற கதை சொல்லி இந்த பாஜகவோட அரசியல் இந்த மாநிலத்தில் என்றைக்குமே நோட்டாவை தாண்டாது தமிழ்நாட்டில் என்றைக்குமே இந்த தாமரையெல்லாம் மலரவே மலராது ஆனால் பீகார்லேயே மலராதுன்னு இப்போ தெரிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன்ற உறுதியாக <laughs> வருஷம் <laughs> திமுக ஆட்சிக்கு வந்துட்டா கஜான காலியான ஒரு கவர்மெண்ட் தான் கையில் எடுக்க போறீங்க உறுதி இருக்கிறதுலயே உலகத்துல காணாத வரலாற்றுல காணாத வேதனையை சந்திக்க போறோம் பிடிஆர் பழனிவேல் வந்து நிதியமைச்சராக கூட திமுக வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த ஆசை உங்களுக்கு இருக்கா இந்த முறை நின்று வெற்றி பெற்றால் அதை நீங்க கேட்பீங்களா அபிப்பிராயத்தில் வாக்கு போடுங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் இந்த தடவை அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அஞ்சு வருஷம் நான் எம்எல்ஏ இருந்திருக்கேன் நல்லா பணியாற்றினேன் இன்னுமே உங்களுக்கு உதவியாக இருப்பேன் நினச்சிங்கன்னா வாக்கு போடுங்கள் இந்த தடவை செயல்பாட்டு வச்சு தான் கேட்கணும் கேட்குறவங்களுக்கு எல்லாம் பதவி கொடுக்குறாங்களா என்ன அதுவும் கேட்குறவங்களுக்கு கொடுக்கறதும் கிடையாது நான் கேட்குறவனும் இல்லை தமிழின் நம்பர் ஒன் அரசியல் யூடியூப் சேனலான ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் கொடிப்பறக்க நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு பி டி ஆர் சார் நல்லா இருக்கீங்களா திமுக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா சார் இந்த தேர்தலை வெற்றி பெற்று இந்த முறை அதிகாரத்துக்கு வந்துடும் நம்பிக்கை இருக்கா உறுதியின் உதயநிதி ஸ்டாலினை விட உதயநிதி தான் திமுகவின் அதிகார மையமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கார் அதுதான் இருக்குன்றத பலருடைய இதெல்லாம் இதெல்லாம் நார்மலாக என்ன மாதிரி ஆள் தொடக்கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சு என் தலைவர் மட்டும்தான் எனக்கு எந்த வகையிலும் ஒரு டைரக்ஷனோ இல்லை கேள்வியோ கேட்குறார் எனக்கு உதயநிதி ஒரு தம்பி ஒரு என்ன மாதிரி ஒரு அணியை நடத்துகிறவர் தான் அதற்கு மேலே எந்த அதிகாரமும் அவர் எடுத்துக்கிற மாதிரியும் எனக்கு தெரியல ஏன்ட்ட ஒரு தடவை எந்த கேள்வியும் கேட்டதில்லை நானும் போய் எதுவும் இது அனாவசியமாக தேவையில்லானது இல்லாததை எதுவும் பேசினதில்லை அதனால் எனக்கு கட்சியுடைய தலைவர் தான் எனக்கு தலைவர் அவர் ஒரு அணி செயலாளர் சிறப்பாக செயல்படுறார் இது வரைக்கும் இல்லாத ஊக்கத்தை ஆர்வத்தை கொண்டாந்துருக்கிறார் இளைஞர் அணிக்கு ஏன்னா இளைஞராக இருக்கிறார் ஏற்கனவே மூவி ஆக்டராக இருந்தவர் அவருக்கு ஒரு நேச்சுரல் ஃபாலோவிங் இருக்குது கட்சியில் எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு தான் ஜாஸ்தி சோஷியல் மீடியா ஃபாலோவிங் இருக்குது பல பல பத்து லட்சம் பேர் அப்போ அது எங்களுக்கு கட்சிக்கு பயனாக இருக்கிறது அதனால் அவர் பணியை அவர் சிறப்பாக செய்கிறார் நான் அவரை என் கண்ணில் இளைஞரணி செயலாளராக தான் பார்க்கிறேன் தலைவர் தலைவர் நான் என் அணி செயலாளர் அவர் இன்னொரு அணி செயலாளர் இன்னொரு அணி செயலாளர் இன்னொரு அணி செயலாளர் பத்தொம்பது அணி செயலாளர் இருக்கும் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்ருக்காங்க இதுக்கு மேலே யார் என்ன கனவு காண்றா யார் என்ன கணிப்பு பார்க்குறா யார் என்ன தணிக்கை செய்கிறாலாம் எனக்கு காமெண்ட் அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதியும் கமெண்ட் இல்லை ஒரு பார்வை இருக்குது அதற்கான பதில் நான் கேட்டேன் சார் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியல சார் அதுக்கு மேலே நான் சொல் சொல்ல விரும்பல திமுகவுக்கு போட்டியாக எந்த கட்சி இருக்கிறதா நீங்கள் பார்க்குறீங்க எந்த கட்சியை எதிர்த்து இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை வந்து பெற போகிறோம் அப்படின்ற உங்களுடைய பார்வை சார் எங்களுக்கு எதிரி 
அனைத்து இந்திய திரா அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஏன்னா அவங்க இன்றைக்கி ஆட்சியை ரொம்ப ஒரு தவறான பாதையில் தமிழ்நாடுடைய உரிமைகளை தமிழ் மக்களுடைய எதிர்காலத்தை பறிக்கொடுக்கும் வகையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சார் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் நாங்கள் எதற்காக அரசியல் செய்கிறோம் மக்களுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பிக்கிறதுக்காக எங்களுடைய கொள்கை சமூக நீதியின் அடிப்படையில் இன்னும் அந்த மாதிரி சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வரதுக்காக இது வரைக்கும் வரலாற்றில் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு புது உரிமைகள் கொடுத்து எல்லாரும் சமமாகிறதுக்கு சட்டம் திட்டம் தீட்டுறதுக்காக இதுக்காக தான் நாங்கள் அரசியல் செய்கிறோம் அப்போ யாரெல்லாம் இதை செய்யலையோ யாரெல்லாம் பொருளாதார ரீதியிலேயோ உரிமை ரீதியிலேயோ சமூக நீதிக்கு எதிர்ப்பாக நடக்கிற செயல்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் இல்லை அதை மறுக்காமல் இல்லை அதன் உடன்பாடு இருக்கிறவர்கள் அவங்களெல்லாம் எங்களுக்கு விரோதி அதுக்கு மேலே நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசாங்கம் எங்களுக்கு மட்டும் விரோதி இல்லை பேரறிஞர் அண்ணாவுக்கு விரோதி எல்லா கொள்கைகளும் அவர் சொன்ன கூட்டாட்சி அவர் சொன்ன தமிழ் பற்று எதுக்குமே இவங்க சரியில்லை அதற்கு மேல் ஒரு துரோகம் எங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறது சொன்னால் சரி அரசியலில் பல மாதிரி நபர்கள் இருப்பாங்க ஆனால் எங்கேயோ மூளையில் இருந்த நபர்களை எல்லாம் தூக்கி வச்சு அடையாளம் காட்டி ஆளாக்குன அந்த அம்மையார் ஜெயலலிதாவின் கொள்கைகளுக்கு இவங்களெல்லாம் துரோகி உதய் வேணாம் நாங்கள் நீட் வேணாம் நாங்கள் ஜிஎஸ்டி வேணாம் நாங்கள் எல்லா வகையிலையும் மாநில உரிமையில் உறுதியாக வேளாண்மை மசோதா வேணான்ட்ருப்பாங்க உறுதியாக என்இபியை அப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உறுதியாக நேஷ்னல் என்வரன்மெண்ட் பாலிசி என் அப்போஸ் பண்ணி அவங்க கூட்டாட்சிக்கு யாருக்கும் விட்டு கொடுக்குற ஆள் கிடையாது இவங்க ஆமாம் சாமி ஆமாம் சாமி குனிகிறாங்க அப்போது வேறு எந்த ஒரு குறை சொல்கிறதுக்கு மேல் நான் இருக்கையிலேயே தெளிவான குரல் என் நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உ உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகர்க்கு இவங்க செய் நன்றியே இழந்து விட்டார்கள் அதனால் இந்த அரசாங்கம் நார்மலாக நான் திருப்பி சொல்கிறேன் அரசியலில் வந்து நம்ம நபருடைய குணத்தை பற்றி பேசுகிறது நல்லதில்லை முதல்ல ஆரம்பிக்கணும் செயல்பாடு நல்லா இருக்கா இல்லையா விளைவு நல்லா இருக்கா இல்லையா திருப்பி திருப்பி ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னா அடுத்தாப்பில் நம்ம சொல்லணும் இவங்களுக்கு திறமை பத்தலை இயலாமை திறமையின்மை சொல்லணும் அவங்க நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு சொல்லக்கூடாது ஆனால் திருப்பி 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 அடிப்படையாக கொள்கையிலேயே துரோகம் செஞ்சுட்டு இருந்தால் இதுக்கப்புறம் தான் சொல்லுவாங்க இவங்க சரியான நபர் இல்லை இவங்களுக்கு குணமே சரியில்லை அரசியல் நம்ம எதுக்கு இருக்கோம் சார் நம்ம மக்களுக்கு முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டாடுறதுக்காக இருக்கும் அதனால் வெளிப்பாடு மாத்திரம் பேசிகிட்டு இருந்தால் இதுதான் நா நாகரீகமான அரசியல் ரொம்ப ஒரு ஒரு நொந்து போய் வர வழி இல்லை இவங்க எல்லாத்தையுமே கைவிட்டுட்டாங்கன்றதுனால தானே இவங்களுடைய குணத்தை பற்றி இப்போ பேச ஆரம்பிக்கிறோம் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் போல தெரியுது சார் போட்டிகள் அதிகமாக இருக்கும் போல தெரியுது திரு ரஜினிகாந்த் போன்றவர்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் விஜய் பேரில் கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் நடந்திருக்கு எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிறீங்க திமுக சார் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் மக்கள் தெளிவோடு இருக்கிறார்கள் அதாவது நான் என் செயல்பாட்டிலேயோ எங்கள் முயற்சியிலேயோ திட்டத்திலேயோ வியூகத்திலேயோ ஒரு சதவீதம் குறைக்க மாட்டோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஆலோசகர் இது வரைக்கும் கொண்டாடாத எத்தனையோ ஆலோசகர் இருந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் இந்த சைஸுக்கு அடிஷ்னல் ரிசோர்ஸ் கொண்டாடாத அளவில் எங்கள் தலைவர் முடிவு எடுத்திருக்காரு பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதனால் எங்களுடைய முயற்சியில் ஒரு சதவீதம் குறைவில்லையே தவிர அடிப்படை எந்த அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் கொள்கை ஒரு சதவீதம் கூட மீறலையோ எனக்கு தமிழ் மக்களின் மேல் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது யாருக்கு எந்த இடத்தில் எந்த ஒரு ஆதரவு கொடுக்கணுன்றது மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அதனால் எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் அடிப்படையிலையும் தெரியுது அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் கண்டினியூவாக சர்வே பண்ணிகிட்ருக்கோம் கருத்து கணிப்பு எடுத்துகிட்ருக்கோம் அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் பல வகைகள் ட்ராக்கிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் கட்சி தலைவர் முதலமைச்சராக வந்தால் தான் நாட்டுக்கு ஒரு விடியல் என்று மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் அது கிராமப்புறத்துலேருந்து நகர்ப்புறம் வரைக்கும் அதனால் அந்த அடிப்படையில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குது இது நான் ரெண்டு மூணு கருத்து என்ன சொல்லிடுறேன் நான் வந்து சாதாரணமாக இந்த மாதிரி பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் காமிக்கிற ஆள் கிடையாது ஏன்னா உலகத்தில் எல்லாமே கிரே தான் எதுவுமே சர்டன்டி கிடையாது என்ன அந்த பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் சொன்னார்ல ஒன்லி சர்டன்டி இன் லைஃப் இஸ் டெத் அண்ட் டேக்ஸஸ் இது தவிர வேறு எதுவுமே உறுதி கிடையாது எல்லாமே மாற்றத்துக்கு அந்த அடிப்படையில் நான் சொல்லுவேன் ஆர்கே நகர் தேர்தல் வரும்போது நான் என் கணிப்பில் தோக்கப் போகிறோம் என்று தெரிஞ்சது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சு நான் ரிப்போர்ட் போட்டு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பொது தேர்தல் வந்தபோது நாங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணாத அளவுக்கு ஆய்வு பல முயற்சிகள் பல என்னென்னமோலாம் பண்ணோம் அதுவும் நான் வெளிப
அப்போ கூட எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது உறுதியாக ஒரு எட்டு ஒம்பது சதவீதம் வித்தியாசத்தில் ஜெயிப்போம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்போ என் தலைவர்கிட்ட நான் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டில் நான் சொன்னேன் ஆனால் இது வந்து என்ன ஆனாலும் நம்மளுக்கு நாற்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு அடியில் வராது என்ன ஆனாலும் அவங்களுக்கு முப்பத்தி ஏழு சதவீதத்துக்கு மேலே போகாது நம்ம சேஃப் ஏன்னா போன தடவை ஒரு சதவீத வித்தியாசத்தில் நம்ம நூற்றி முப்பத்தி நாலு டு தொண்ணூத்தெட்டு சரிஞ்சிட்டோம் எம்எல்ஏவில் இது வந்து அப்படி வராது ஏன்னா கொத்து கொத்தாக வருது ஆறு ஆறு எம்எல்ஏ ஒன்றா வருது அதனால் மிஞ்சி போனால் ஒரு நாலு சீட்டு அஞ்சு சீட்டு நம்ம இழக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதுவும் சில சீட்டு தெளிவாக தெரிஞ்சுது திருவள்ளூர் கூட்டணி குடிச்சது கொடுத்த சில சீட்டு ஏற்கனவே வேட்பாளர் இல்லாத நபர்கள் சிலர் அதனால் எங்களால் கணிப்பு சரியாக போட முடியல அதனால் நான் அப்படி சொல்லிவிட்டு நான் கடைசியாக ஒரு கருத்து சொன்னேன் ஒருவேளை நான் தப்பாக இருக்கலாம்னா எல்லாமே ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது அதுக்கு சேர்ந்த சயின்டிஃபிக்காக என்ன சொல்லுவோம் அது கான்ஃபிடென்ஸ் இன்டர்வல் சொல்லணும் ஆனால் இதுதான் நான் நினைக்கிறேன் இது தப்பாக இருந்தால் இந்த மாதிரி தப்பாக இருக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி தப்பாக இருக்கலாம் இந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது நார்மல் சயின்டிஃபிக் பேஸிஸ் அப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு வேளை நான் தப்பாக இருந்தால் நான் தப்பாக இருந்து இதுக்கு மேலே சீட்டு வந்துச்சேன் நம்மளுக்கு அவ்வளோ இல்லை ஓட்டு வந்துச்சேன் நம்மளுக்கு ஆனால் ஒரு வேலை நான் தப்பாக இருந்து இதுக்கு கீழே சீட்டு வந்த ஓட்டு வந்ததுன்னா அப்போனா எனக்கு என்ன கவலை ஆகிவிடும் இது ஏதோ ஒரு தேர்தலுடைய ஒரு அடிப்படையே மாற்றப்பட்டது இது செயல்பாட்டினாலேயோ எதிர்காலத்தினாலேயோ எதிர்பார்ப்பினாலேயோ முன்னேற்றத்துக்குனாலேயோ நடக்காமல் ஏதோ ஒரு தவறான நோக்கத்தில் நடந்துடுச்சு அப்படின்னு தான் நான் நினைப்பேன் ஆனால் நடக்கலாம் நான் சொன்னது முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தஞ்சு கடைசியாக என்ன நடந்துச்சு அவங்க முப்பது சதவீதம் நாங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அப்போ கணிப்பு ஏழு சதவீதம் ஜாஸ்தி கொடுத்துட்டேன் நான் முப்பத்தி ஏழுன்னு நினச்சது முப்பதுன்னு குறைஞ்சிச்சு நான் நம்ம நாற்பத்தஞ்சை என் ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு நினச்சிச்சு ஆனால் அது பார்த்த உடனே எனக்கு தெளிவாக ஒன்று தோணுச்சு நான் போய் சொன்னேன் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம மேலே மக்கள் நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஓட் போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த ஒரு கணிசமான ஒரு ஓட்டு வருதுன்னா இவங்க மேல் மக்கள் ரொம்ப ஆத்திரத்தில் இருக்கிறார்கள் இந்த ஆட்சி நீடிக்கக்கூடாது ரொம்ப பொல்லாத ஒரு ஆட்சியாக இருக்குது என்ன நடக்குது பீகார் தேர்தல்னு கொஞ்சம் பாருங்கள் இப்போ ரிசல்ட் வரும் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் என் கணிப்பில் கூட்டத்தை பார்த்தாலும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஜென்ரல் ட்ரெண்டை பார்த்தாலும் நான் சொல்லிக்கொண்ட மாற்றம் காலம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது என்றதுக்கு ஒரு பெரிய அடையாளமாக இருக்க போகிறது ஒரு திருப்பு முனையாக இருக்க போகிறது பீகார் தேர்தல்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் பீகார் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மாநிலம் எப்படி நம்ம ரொம்ப சிறந்த ஒரு அளவில் இருக்கோன்னு சொல்கிறோமோ அவங்க ரொம்ப தவறான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்காங்க ஒரு ஒரு சர்வையை பார்த்தேன் இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க அறுபது சதவிகிதம் ஐந்தாம் கிளாஸில் இருக்கிற குழந்தைகள் இரண்டாம் கிளாஸ் சப்ஜெக்டை படிக்க தெரியாது அந்த சின்ன வயசுலலாம் ரீடிங் லெவல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் லெவல் தான் பார்ப்போம் அவங்க சொல்கிறாங்க நான் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் அது ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதமாக இருந்துச்சு ஆறு வருஷத்தில் சரிஞ்சிருக்கு அப்போனா ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஃபிஃப்த் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செகண்ட் கிளாஸ் அளவுக்கு படிக்க முடியாது இப்போ அறுபது சதவீதம் படிக்க முடியாது அப்போன்னா நீங்கள் நாட்டையே கொள்றீங்க யாருக்கெல்லாம் பொருளாதாரம் யாருக்கெல்லாம் டெவலப்மெண்ட் யாருக்கெல்லாம் ஏதாவது சமுதாய நன் நன்மையை பற்றி படிச்சுருக்காங்களோ நம்ம சொல்லுவோம் இருக்கிறதுலேயே ஃபஸ்ட்டு பில்டிங் பிளாக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் நூறு சதவீதம் ஐந்தாம் கிளாஸ் வரைக்குமாவது பாஸ் பண்ணி வந்தால் தான் உங்களுக்கு முன்னேற்றத்துக்கு வாய்ப்பே இருக்குது அங்கேயே அவங்க ஃபெயிலியர் ஆகிட்டாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி முன்னேறுவீங்கன்னு இதனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நீதி கட்சி முதல் ஆட்சியில் வந்த பிறகு இருபத்தொன்னுலேயே சொல்லிட்டாங்க கட்டாய கல்வி ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் கட்டாய முதன்மை கல்வி இதனால் நம்ம இங்கே இருக்கோம் இவங்க வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் சராசரி கல்வி ப்ளஸ் டூ கிராஜுவேட் ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணி வந்தவங்க பீகாரில் சராசரி கல்வி ஐந்தாம் கிளாஸுக்கு முன்னால் ஃபெயில் ஆகி பள்ளியை விட்டு வெளிவந்தவர்கள் இந்த ஒரு மாநிலத்தில் ரெண்டாவது முக்கிய வித்தியாசம் சொல்கிறேன் இங்கே சராசரி வயது முப்பத்தொன்று ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஒரு மகளிருக்கு ஒன்று புள்ளி ஆறு குழந்த பிறக்கிற டிஎஃப்ஆர் டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் வந்துட்டோம் டூ பாயிண்ட் ஒன் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பாப்புலேஷன் அதிகரிக்கிறது நம்ம பாப்புலேஷன் டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷனுக்கு வந்துட்டோம் அதனால் இங்கே வயசு அதிகரிச்சுக்கிட்டு போகுது ஆவரேஜ்
ஆவரேஜ் ஏஜ் பத்தொம்பது இருக்கிற மாநிலத்தில் ஆவரேஜ் கல்வி முதன்மை பள்ளியை கூட தாண்டி வராமல் இருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு மாநிலத்தில் அங்கேயே இந்த ஒரு ஜும்லா பாலிடிக்ஸ் சும்மா நான் பதினஞ்சாவது வருஷம் ஆட்சியில் இருக்கேன் ஆனால் நான் அடுத்த தடவை வரும்போது பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் பண்ணாது அவனுடைய ஃபெயிலியர் இவனுடைய ஃபெயிலியர் ஏதோ கதையை சொல்லி பேரிடும் போது இருக்கிறதுலேயே ஜாஸ்தி மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் மா மாற்று மாநிலத்தில் இருந்தவங்க பீகாரில் இருந்தவங்க அவங்க இருக்கிறதுனே வேதனைப்பட்ட பிறகு இதற்கும் பிறகு நீ சும்மா வாய் ஜவடால் அடித்து உன்னால் ஜெயிக்க முடியும்னா அப்போ எனக்கு ஒரு பக்கம் ரொம்ப அச்சமாக இருக்குது அதனால் நான் நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நடக்காது தமிழ்நாட்டிலும் அந்த மாற்றம் இருக்கிறது மக்கள் ம மனல மனநிலையில் அப்படின்றீங்க ஆஹா அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் இங்கேயெல்லாம் என்றைக்குமே புதைக்கவே முடியாதுங்க இன்றைக்கி என்னைக்கு இன்றைக்கி இங்கேயெல்லாம் என்றைக்குமே நோட்டாவை தாண்டாது இந்த அரசியல் இந்த மத வெறி மாற்றம் பிரிவு உருவாக்குற கதை சொல்லி இந்த பாஜகவோட அரசியல் இந்த மாநிலத்தில் என்றைக்குமே நோட்டாவை தாண்டாது தமிழ்நாட்டில் தினமும் தலைப்பு செய்தியாக வந்துட்டுருக்காங்களே ஆமாங்க அவங்க ஓன் த ப்ரெஸ் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்களே அவங்கள தானே அவங்க தானே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க அவங்க தான் கவர்மெண்ட் கட் அவங்க திமுக தான் எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குதுன்னே சொல்கிறாங்க சார் இருக்கலாம் எங்கள்ட்ட அளவு ஊடகவியலாளர்கள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பணம் இருந்தால் எனக்கு தான் இருக்க இல்லையே மகிழ்ச்சி ஆனால் இல்லைன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஜாஸ்தி கல்வி ஜாஸ்தி பகுத்தறிவு இருக்கிற நாட்டில் ப்ரெஸ்ல என்ன சொன்னாலும் பெரியார் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்னா கூட இது உண்மை நீ நம்பாத உன் கண்ணுக்கு தெரியுதான் பாரு அப்படின்ற நாட்டில் நீ எவ்வளோ ப்ரெஸ் டாமினேஷன் பண்ணாலும் எதுவுமே செய்ய முடியாது அதுவும் இப்போ எல்லாம் சோஷியல் மீடியாலாம் வந்துருச்சு அதனால் நான் சொல்கிறேன் இது இது ரெண்டு கருத்து சொல்கிறேன் தனித்தனியாக தமிழ்நாட்டில் என்றைக்குமே இந்த தாமரையெல்லாம் மலரவே மலராது ஆனால் பீகார்லேயே மலராதுன்னு இப்போ தெரிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன்ற பீகார்லேயே இவங்க தோல்வி அடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க அப்போ நான் சொல்லுவேன் பத்தொம்பது வயசு சராசரி முதன்மை கல்வி ஃபெயிலியர் சராசரி இருக்கையிலே ஜாஸ்தி வேறு ஊருக்கு போனால் தான் தொழில் இருக்குன்ற ஏழை எளிய இருக்கிறதுலேயே போரஸ்ட் மாநிலம் இந்தியாவில் அங்கேயே இந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பிம்பம் உருவாக்குற வெறு வெறுப்பு உருவாக்குற கலவரம் உருவாக்குற வேற்றுமை உருவாக்குற அரசியல் அங்கே வெற்றி பெற முடியவில்லை என்றால் நாடு மாறிக்கொண்டிருக்குது என்று தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அங்கே வெற்றி பெற்றாலும் இங்கே சான்ஸ் கிடையாது ஆனால் அது ஒன்று இங்கே சான்ஸ் இல்லைன்றீங்க தமிழ்நாட்டில் ஆனால் பல திரைப்பிரபலங்கள் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர் எல்லாம் ரிசைன் பண்ணிட்டு போய் பாஜகவில் சேர்றாங்க தமிழ்நாடு ஏங்க அது என்ன வேணாலும் செய்யட்டுங்க மக்கள்கிட்ட தானே நம்ம ஆதரவு கேட்குறோம் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர் வச்சா நான் தேர்தல் நடத்துறேன் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் வச்சு எங்கேயாவது தேர்தல் நடத்தி வெற்றி பெற்றிருக்காங்களா இல்லை பாஜக நோக்கி போறாங்களே பல திரைப்பட பலங்கள் சார் சார் திரையிலிருந்து தலைவனை தேர்ந்தெடுத்த மாநிலம் தமிழ்நாடு இன்னைக்கு சூழ்நிலை எப்படி இருக்க போகுதுன்றது காலம் தீர்மானிக்க போகுது அதெல்லாம் ஆனால் திரைப்படங்கள் எல்லாருமே பாஜக நோக்கி போறாங்க அதாவது கல்லூரி படித்தவன் காலேஜ் படித்தவனுக்கும் கிண்டர் கார்டனில் ஃபெயில் ஆனவனுக்கும் இப்போ வித்தியாசம் தான் நீங்கள் சொல்கிற பேச்சு நான் சொல்லுவேன் பேரறிஞர் அண்ணாவாக இருக்கட்டும் தலைவர் கலைஞராக இருக்கட்டும் ஏன் எம்ஜிஆராக கூட இருக்கட்டும் திரைப்படத்தில் வைத்து கவர்ச்சியை உருவாக்குனாங்களே தவிர வசனம் எழுதியோ இல்லை நடித்தோ அடிப்படை கொள்கைவாதிகள் எம்ஜிஆர் உட்பட்டு சொல்கிறேன் எம்ஜிஆர் திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கையில் ஊ என்ன சொல்கிறது ஊர் ஊரினவர் வர அதனால் இவங்க திரைப்படத்தை ஒரு பப்ளிசிட்டி மீடியம் அனைக்கலாம் சோஷியல் மீடியா கிடையாது அதுக்கு ஈக்குவல் என்று திரைப்படம் ஆனால் கொள்கை இல்லாதவர் கிடையாது இன்னும் இன்னும் நான் அதுக்கு மேலே சொல்கிறேன் எத்தனையோ எங்களுக்கு வேறுபாடு இருந்திருக்கலாம் அம்மையார் ஜெயலலிதாவுடன் எத்தனையோ நான் குறை சொல்லணும்னா நிறையா சொல்லுவேன் ஆனால் தவறின நபர்கள் பற்றி பேசி குறை சொல்கிறது நாகரீகம் மற்றது அதனால் நான் பேசலை ஆனால் எதிரியாக இருந்தாலும் திறமையை திறமை என்று ஏற்றுக்கொள்ளணும் நான் சொல்லுவேன் அறிவிலும் கட்சியை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்கிறதிலும் அடிப்படை திராவிட கொள்கையான கூட்டாட்சி முறையிலும் யாருக்கும் ரெண்டாவது ஆள் கிடையாது அம்மையார் ஜெயலலிதா அந்த அம்மையார் கூட அந்த திறமை இருக்கு அந்த அம்மையார் கூட நம்ம சும்மா ஆக்ட்ரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த அம்மையார் ஆக்ட்ரஸாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் தட் வாஸ் ஒன் ஃபேசட் ஆஃப் அ கரியர் அதனால் முதல் நான் சொல்லுவேன் தமிழ்நாட்டில் சும்மா தரைப்ப திரைப்படத்தில் இருந்தெல்லாம் மக்கள் வாக்கு போடுவாங்கன்றது உண்மையே கிடையாது ஒன்று ரெண்டாவது நான் சொல்கிறேன் ஏங்க ஒரு மனிதர் வந்து எதற்காக அரசியலுக்கு வர்றாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நூறு காரணம் இருக்கலாம் பதவிக்காக வரலாம் பணத்துக்காக வரலாம் இல்லை வேறு வாய்ப்புக்காக வரலாம் இல்லை பிரச்சனை இருக்குது இதை எப்படியாவது தீர்க்கணும்னு அதுவும் நம்ம இப்போ பிஜேபியை பார்த்துட்டோம் ஒ
பிரச்சனை தீர்க்கிறதுக்கான ஒரு நீதிமன்றம் மாதிரி இருக்கான்னு நான் நான் உறுதி அதுக்கு மேல இருக்கு பிரச்சனை தீர்க்கிறதுமா இல்ல கட்சியில வந்து கட்சி சிபிஐ இடி வேற என்னன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி இருக்கு எல்லாம் அவங்களுக்கு கைக்கூலி தானே ஏன் எலெக்ஷன் கமிஷனே கிட்டத்தட்ட கைக்கூலி ஆயிருச்சு இல்ல என்ன சொல்றீங்க இவங்களா போய் சேர்றாங்களா இல்ல மிரட்டி கூப்பிடுறாங்களா என்ன சொல்ல சில பேர் இவங்களா போய் சேர்றாங்க சில பேர் மிரட்டி போய் சேர்றாங்க சில பேர் பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு போறாங்க யாரெல்லாம் இன்கம் டாக்ஸ் கேஸ்ல ரேட் ஆகிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் போய் அங்க சேர்ந்து அது பிரச்சனையை தீக்கிற தீக்கிறாங்க அதனால ரொம்ப தெளிவா சொல்றேன் அதிகாரத்தையும் அரசாங்க துறைகளையும் பயன்படுத்தி வலுமையை சேர்க்கிறதில் இந்தியாவில் வரலாறில் பார்க்காத அளவுக்கு திரு மோடி அவர்களும் திரு ஷா அவர்களும் வல்லுநர்கள் த யூஸ் ஆர் அபியூஸ் ஆஃப் பவர் அண்ட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஆஃப் மணி இந்த மாதிரி ஒரு ஆளுங்க நீங்கள் பார்த்ததே கிடையாது ஏதோ ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு சொல்லுங்களேன்னு கேட்குறாங்க அவங்க எங்கள் எத்தனை ஊழல் மோடி மேலே ஏதாவது ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு ஆமாம் ஒன்று ரெண்டு சொன்னால் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் எங்கே வச்சுருக்கீங்க எங்கே யார் பணம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லாமல் வெள்ளை பணத்தை எவ்வளோ வேணாலும் பத்தாயிரம் கோடி எடுக்கிறீங்க எங்கள் உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் உங்கள் கையில் இருக்குது ஏன் எங்களுக்கெல்லாம் தெரியக்கூடாது என்னங்க ஊழல் இல்லைன்னா அது என்ன அதாவது சிஸ்டமேட்டிக் ஊழல்னா இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு இது ஒயிட் மணியில் ஊழல்னா எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸை தவிர வேறு உலகத்தில் என்ன ஊழல் இருக்குது என்னங்க சொல்கிறீங்க குற்றச்சாட்டு சொல்லுங்கன்னு அறிவு இருக்க ஏன்னா அது சொல்லுவேன்னா ஹவு கேன் யூ அலவ் அனானிமஸ் டொனேஷன்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளடி க்ரோர்ஸ் விதவுட் எனி எவிடென்ஸ் டு எனி படி விதவுட் எனி டிரான்ஸ்பேரன்சி எங்க நான் வந்து கான்ட்ராக்டு போகிறேன் நான் கான்ட்ராக்டு போகிறவன் ஏற்கனவே ஆயிரம் கோடி கொடுத்துருக்கேனா இல்லையான்னு தெரியக்கூடாத மக்களுக்கு எப்படிங்க நீங்கள் அவள் ஒழிச்சு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அனானமஸ் பாண்டுன்னு இதுக்கு மேலே ஊழல் இருக்க முடியுமா இதுக்கு மேலே டிசைன் பண்ண முடியாத ஊழல் இருக்கிறதுலேயே சிறந்த உலக ஊழல் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வேறு ஏதாவது ஒரு நாட்டில் காமிங்க யாருன்னு அடையாளம் சொல்ல முடியாமல் ஆயிரக்கணக்கான கோடியை போய் ஒரு கட்சிக்கு கொடுக்க முடியும்னு ஏதாவது ஒரு ஜனநாயக நாடு நீங்கள் அடையாளம் காமிங்க நான் அரசியல் விட்டு விலகிறேன் என்னங்க பேசுறீங்க ஊழல் கிடையாதுன்னு பின்ன இது இல்லைன்னா என்ன ஊழல் எவ்ரிபடி ஊ டொனேஸ் டு த டேம் ஃபண்ட் இஸ் காட் சம் கவர்மெண்ட் பெனிஃபிட் இதுக்கு மேலே என்ன ஊழல் அதனால் படிக்காதவனுக்கு இல்லை மதவெறிக்காரனுக்கு வேணாம் இந்த 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 கதையெல்லாம் போய் ஏதாவது வெற்றி கிடைக்கும் அறிவு இருக்கவங்களுக்கு இன்னும் சொல்கிறேன் ஆன்மீக உண்மை ஆன்மீக நம்பிக்கை இருக்கவங்களுக்கு இந்த மதவெறிக்காரங்கள்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது சரி நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் நான் நல்லவனோ கெட்டவனோ எனக்கெல்லாம் தெரியாது ஆனால் நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் எச் ராஜாவோட இல்லை எந்த பிஜேபி நிர்வாகியோட இல்லை யாரோட தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி இருக்கோ அவங்களோட நல்ல ஹிந்து நான் ஏனென்றால் இந்து மதத்துக்கும் கோயிலுக்கும் இந்து மக்களுக்கும் நான் ஜாஸ்தி செய்திருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் எங்கள் அப்பா விட்டுருங்க எங்கள் தாத்தா விட்டுருங்க சபரிமலை ஐயப்பனை விட்டுருங்க மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் விட்டு நான் என் வாழ்க்கையில் ஜாஸ்தி செய்திருக்கிறேன் செய்திருக்கீங்க அதுதான் அவங்க கேட்குற கேள்வி என்னென்னா கந்த சஷ்டி கவசத்தை இழிவுபடுத்தணும்னே பிடிஆருக்கு கோபம் வந்ததா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏங்க எவனோ எதோ இப்போ ஒவ்வொரு கொலை வரும்போதும் இவனை எந்திரிச்சு நிற்கிறானா என்னங்க பேசுகிறீங்க ஹூ த ஹெல் இஸ் ஹீ டு டெல் மீ வாட் ஐ ஷுட் ஃபீல் அவன் என்ன என்னோட முதலாளியா எப்ப நான் எதுக்கு வேணுமோ நான் பேசுவேன் அவன் யாரையா அவன் அவன் வேலையை பார்த்துட்டு போக சொல்லியா நான் அவன் சொன்னா நான் பதில் சொல்லணுமா தெருவில் போற நாய் குலைக்கிறதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கணுமா என்னங்க விளையாடுறீங்க என்ன என்ன அரசியல் வந்து நான் போய் ஏச் ராஜாவை கேட்கணுமா ஏன் அங்கே ரே பாச்சு நீ ஏன் கண்ணுன்னு சொல்றேன்னு சொல்லட்டுமா என்னங்க விளையாடுறீங்க இதெல்லாம் முட்டாளுங்க அரசியல் இது பட்டிக்காட்டனுங்க அரசியல் இது இதெல்லாம் இங்க நடக்காதுங்க அவன் சொன்னாதான் நான் பதில் சொல்லணுமா அவன் யாருங்க என்னங்க பேசுறீங்க பாஜக அப்ப தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து கொண்டிருப்பதாக உங்களால் உணர முடியவில்லை உறுதியா மக்கள் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவங்க பணத்தை இருக்கிறதுனால அதிகாரத்தில் இருக்கிறதுனால இங்கே நினைக்கிறாங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலான்னு நான் சொல்றேன் பீகார்லயே அது ரெடி பார்க்க போறார்கள் சரி தமிழ்நாட்டில் சான்ஸே கிடையாது இரண்டே கேள்வியோட நான் முடிக்கிறேன் சார் தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலைமை எப்படி இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்கு ஏன்னா இது வந்து கொரோனா பேரிடர் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே நான் தெளிவாக வருஷம் வருஷம் இந்த நிதி நிலை அறிக்கை வரவு செலவு திட்டம் அறிக்கை வரும்போது விவாதத்தில் புள்ளி விவரங்களோட வரைபடங்களோட டேபிள்ஸோடு நான் காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டு மூணு அடிப்படை பிரச்சனைகள் முதல் பிரச்சனை இருக்கிறதுலே பெரிய பிரச்சனை அம்மையார் ஜெயலலிதா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆட்சியில் இருக்கிற வரைக்கும் எப்போ பொறுப்புள்ள மேலாண்மை நிதி நிதி மேலாண்மை
ஆனாலும் நான் சொல்லுவேன் அம்மையாருடைய காலம் ரொம்ப தவறான காலம் இல்லை ஒரு அளவு ஒரு நூல் தான் கம்மி ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எப்போ அந்த அம்மையார் முதல்ல பற்பன அக்ரஹாரருக்கு போனாங்களோ அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் தொடர்ந்து சரிஞ்சு கொண்டே போகுது முதல் அடையாளம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் ஒரு ரூபா உற்பத்தி ஆச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் பத்துலேருந்து பத்தரை சதவிகிதம் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு நிதி வந்தது வருமானம் வந்தது அது ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து பதினாலுக்கு சராசரி எடுத்தார் பதினஞ்சுலேருந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்து பத்திரையிலேருந்து ஏழு ஏழரைக்கு சரிஞ்சிடுச்சு அப்போ மூணில் ஒரு ரூபா வருமானம் காணாமல் போச்சு எந்த அளவுக்கு ஊழல் எந்த அளவுக்கு தவறு எந்த அளவுக்கு வேறு பிரச்சனை வருதோ உங்களுக்கு வருமானமே கெட்டு போச்சு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தெட்டு சதவீதம் கஜானா என்ன நிலையில் இருக்கு அப்போ எப்படி எப்படி இருக்கும் அப்போ ஒரு லட்சம் கோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல நான் சொல்ற புள்ளி வரும் மொத்தம் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஆட்சி மாறும்போது தமிழ்நாடு வருஷத்துக்கு எட்டாயிரம் கோடி ரூபா வட்டி கட்டிட்டு இருந்துச்சு இந்த வருஷம் நாற்பதாயிரம் கோடி கட்டப்போகுது எட்டாயிரம் கட்டிட்டு இருந்தது இன்னைக்கு நாற்பதாயிரம் அஞ்சு மடங்கு நாற்பதாயிரம் கோடி நாற்பதாயிரம் கோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் ஒரு மொத்த கடன் சுதந்திரத்திலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் ஒரு லட்சம் கோடி தமிழ்நாட்டோட தமிழ்நாட்டோடைய கடன் இன்னைக்கு அஞ்சு லட்சம் கோடி வட்டி அஞ்சு மடங்காக இருக்குது அசல் அஞ்சு மடங்காக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் ஒரு ரூபா வருமானம் வந்தால் பன்னெண்டு பைசா பன்னெண்டு பைசா வட்டிக்கு கட்டிகிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு ஒரு ரூபா வருமானம் வந்தால் கிட்டத்தட்ட இருபது பைசா வட்டிக்கு கட்டுறோம் அப்புறம் பாக்கி எங்கே என்ன செலவு பண்ண முடியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் எட்டாயிரம் ரூபா வட்டி கட்டிகிட்டு இருந்த போது பதிமூணாயிரம் கோடி எட்டாயிரம் கோடி ரூபா இப்போ வட்டி கட்டிட்டு இருந்த போது பதிமூணாயிரம் கோடி முதலீடு செஞ்சோம் அப்போ ஒரு ரூபா வட்டி கட்டினா ஒன் ஒன்று புள்ளி ஆறு முதலீடு செஞ்சோம் முதலீடு செஞ்சாதான் வளர்ச்சி வரும் சரி மக்களுடைய வாழ்க்கை முன்னேறும் முதலீடுனா குடித்தண்ணி திட்டத்துலேருந்து ரோட்லேருந்து தொழில் துறையிலேருந்து இப்போ மு துறைமுகத்துலேருந்து இப்போ இப்போ எல்லாமே அதுதான் முதலீடு இன்றைக்கி மிஞ்சி போனால் முப்பதாயிரம் கோடி நம்ம செய்வோம் அது கூட எட்ட மாட்டோம் இந்த வருஷம் அப்போ ஒரு ரூபா வட்டிக்கு ஒன்று புள்ளி ஆறு ரூபா முதலீடு இன்றைக்கி ஒரு ரூபா வட்டி செ செலவு பண்ணால் எழுபது பைசா போல தான் நம்ம சரி இல்லை அறுபத்தஞ்சி பைசா தான் முதலீடு ஒருவேளை திமுக ஆட்சிக்கு வந்துட்டால் கஜானா காலியான ஒரு கவர்மெண்ட்டை தான் கையில் எடுக்க போகிறீங்க உறுதி இருக்கிறதுலையே உலகத்தில் காணாத வரலாற்றில் காணாத வேதனையை நம்ம சந்திக்க போகிறோம் சரிப்படுத்த முடியும் அப்போ உங்களால் எங்கள் தலைவர் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது செய சரிப்படுத்த முடியும்னு ஆனால் நான் சொல்கிறேன் எப்படி உற்பத்தியில் பதினாறு பதினேழு சதவீதம் மொத்தம் கடன் இருக்கிற சூழ்நிலைக்கும் உற்பத்தியில் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இருக்கிற சூழ்நிலைக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா இந்த தடவை இன்னும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருது கடனை பார்க்கும்போது உற்பத்தியில் சதவீதம்னு சொல்கிறோம் அப்போ கடன் உங்களுக்கு டிவிஷன் பண்ண தெரியும் எல்லாம் கிண்டர் கார்டனில் கற்றுக்கிட்டோம் ஏ டிவைடட் பை பி ஏ வந்து கடன் பி வந்து உற்பத்தி அப்போ ஏ டிவைடட் பை பி இன்ன வரைக்கும் கடைசி நாற்பது ஆண்டுகளில் பி குறைஞ்சதே கிடையாது உற்பத்தி அதிகரித்து கொண்டே போயிருக்கு ஏ அதிகரிக்குது ஆனால் பி அதிகரித்து கொண்டே போகிறதுனால் ஏ வந்து பியோட கொஞ்சமாக அதிகரித்தா அவங்களுடைய சதவிகிதம் கம்மியாகிட்டே இருக்குது அதனால் ஒரு காலத்தில் இருபத்தஞ்சி இருபத்தெட்டு சதவீதம் உற்பத்தியில் கடன் இருந்தது பொறுப்புள்ள நிதி மேலாண்மை சட்டம் வந்த பிறகு இருபத்தெட்டுலேருந்து சரிஞ்சு 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 பதினஞ்சு பதினாறுக்கு வந்துருச்சு இப்போ இவங்க திறமையின்மையற்றவர்கள் அப்படியே வளர்த்து 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 இப்போ கிடிப்பு கிட்டத்தட்ட திருப்பி இருபத்தஞ்சி கொண்டாட்டாங்க ஆனால் இந்த வருஷம் என்ன பிரச்சனை ஆக போகுது இந்த வருஷம் நம்ம வாழ்க்கையில் பார்க்காததை பார்க்க போகிறோம் என்ன பி சரிய போகுது உற்பத்தி சரிய போகுது சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதில்ல என்றைக்குமே நல்ல வருஷம்னா எட்டு எட்டு சதவீதம் பத்து சதவீதம் வளரும் இல்லை அவ்வளோ சிறப்பு இல்லைன்னா ஆறு இல்லை ரொம்ப மோசமான வருஷம்னா நாலு இது வரைக்கும் அதுக்கு கம்மியாக நம்ம பார்த்ததில்ல இந்த தடவை மைனஸ் பத்து சதவிகிதம் வரப்போகுது உற்பத்தியே குறையுது உற்பத்தியே பத்து சதவீதம் குறைய போகுது அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நாமினல் க்ரோத் வந்து போன வருஷம் எம் பதினெட்டு புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடி இன்றைக்கி நம்ம வச்சுருந்த இலக்கு இருபது புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் இந்த இலக்கள் கூட பத்து சதவீதம் குறையுதுன்னு வைங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட திருப்பி பதினெட்டு லட்சம் கோடி அப்போ போன வருஷத்தோடு இது நோஷனல்லையே குறையும் ரியலில் இன்னும் குறையும் அப்போனா டினாமினேட்டர் குறையும் போது நியூமினேட்டர் அதிகரிக்கும் போது என்ன ஆகும் உறுதியாக இருபத்தஞ்சி சதவீதத்தை தாண்ட போகிறோம் சார் அப்போ உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் உற்பத்தியில் கடனும் இல்லை இருபத்தி ஏழு சதவீதம் உற்பத்தியில் கடனும் ஒரு ரூபா வருமானத்தில் இருபத்தி ரெண்டு பைசா இருபத்தோரு பைசா வட்டிக்கு கொடுக்குற சூழ்நிலையிலும் வ
சாதாரண படியால் திருத்த முடியாது யூ கேன் நாட் சேஞ்ச் திஸ் இன் ஜஸ்ட் த நேச்சுரல் கோர்ஸ் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் இது ஒரு பெரிய ஒரு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் ஒரு அடிப்படை கடனுடைய ஃபார்மேட்டை உருவத்தை மாற்றணும் மீண்டும் சட்டமன்ற தேர்தலில் பிடிஆர் பழனிவேல் போட்டியிடுவாரா கட்சிக்கு விண்ணப்பம் கொடுப்பேன் தலைவர் எடுக்கிற முடிவின்படி அவர் திருப்பி வாய்ப்பு கொடுத்தாருனா திருப்பி நிற்பேன் சரி கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் நீங்கள் வந்து நிற்கும் போதே பல பொருளாதார நிபுணர்கள் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தது வந்து பிடிஆர் பழனிவேல் வந்து நிதியமைச்சராக கூட திமுகவில் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த ஆசை உங்களுக்கு இருக்கா இந்த முறை நின்று வெற்றி பெற்றால் அதை நீங்கள் கேட்பீங்களா கட்சி சுருக்கமான பதில் யாருமே வேதனையை விலை கொடுத்து வாங்க மாட்டார்கள் இது சாதாரண பணி கிடையாது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இவ்வளோ ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை உலகத்திலேயே வரலாற்றிலே பார்க்காத அளவுக்கு கடன் சுமை வரலாற்றிலேயே பார்க்காத அளவுக்கு கஜானா காளி வரலாற்றிலே பார்க்காத அளவுக்கு வேலை வாய்ப்பின்மை வரலாற்றிலே பார்க்காத அளவுக்கு பொருளாதார சரிவு இந்த சூழ்நிலையில் தான் ஆட்சி மாறப்போகுது அடுத்த மேயில் இதில் யாராவது போய் எனக்கு இருக்கையிலே கஷ்டமான வேலையை கொடுங்கன்னு கேட்பாங்களா அறிவு இருந்தால் போய் வேதனையை விலை கொடுத்து வாங்கிக்க மாட்டார்கள் ஒன்று ஏன் என்னால் அது சொல்ல முடியுதுன்னா நான் அரசியலுக்கு வந்தது ரொம்ப ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பாதை ஐம்பது வயசுக்கு மேல் ஏற்கனவே உலகமெல்லாம் சுற்றி ஒரு அறுபது நாடுகளில் பயணம் செய்து உலக அளவில் பெரிய வங்கியில் பெரிய பொறுப்பில் இருந்து நடத்தி நான் சொல்கிறேன் ஒரு துறையில் மாத்திரம் நூற்றி எழுபது பில்லியன் டாலர் பேலன்ஸ் ஷீட்டை நான் ரேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இன்னும் வேறு ரெண்டு துறை பார்த்துட்டு இருந்தேன் சராசரி ஒரு வருஷத்தில் இருபது இருபத்தஞ்சி நாடுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை போய் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நா நாளில் இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது நாள்னா அதுவும் மதுரை சென்னை கிடையாது நியூ நியூயார்க் லண்டன் சிங்கப்பூர் ஹாங்காங் இந்த ஃப்ளைட்லேயே சுற்றிட்டு இருப்பேன் அதனால் அதெல்லாம் பார்த்து கொண்ட பிறகு தான் நான் வந்தேன் அப்போ நான் வந்தபோது நான் ஒரு கிளிப்பு வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இன்டர்நெட்டில் இருக்குது பாலிமர் டிவிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு நீங்கள் அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு என்ன காரணம் அப்போ நான் சொன்னேன் எல்லா அரசியல்வாதிக்கும் ரெண்டு குணம் இருக்கும் ஒன்று சுயநலவாதி இரு இருக்கணும் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பவாதி ஏன்னா எப்போ வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்போ தான் மக்கள்கிட்ட நான் போவேன் அப்போ நான் சொன்னேன் நான் சந்தர்ப்பவாதி ஏன்னா பல முறை எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சி உதாரணத்துக்கு என் அப்பா தவறணும் போது எனக்கு தலைவர் கலைஞர் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அப்போல்லாம் எனக்கு குடும்ப சூழ்நிலை சரியில்லை என் குடும்பத்தை பாதுகாப்பாக வச்சு பொருளாதார ரீதியாக ஒரு சுதந்திரம் பெற்று எங்கள் அப்பா சொத்தெல்லாம் தொடாமல் நானே தனிப்பணக்காரன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அரசியலுக்கு வருவேன்ற ஒரு ஒரு கொஷின் உறுதியில் இருந்தேன் அதனால் இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் செட்டில் ஆகிடுச்சு அதனால் சந்தர்ப்பவாதி இப்போ வந்து நான் மக்களுக்கு பணியாற்ற வந்திருக்கிறேன் சுயநலம்னால் எனக்கு ரெண்டு சுயநலம் ஒன்று எனக்கு என்றைக்குமே குழந்தையிலேருந்து ஒரு மன பாரம் இருந்திருக்கு எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா மாதிரி மக்களுக்கு பணியாற்றாமல் இருக்கிறது அவங்க புண்ணியத்தினால் தான் என் வாழ்க்கை இவ்வளோ சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு இவ்வளோ வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இவ்வளோ முன்னேறியிருக்கேன் அப்போ அந்த கடமையை அவங்க எனக்கு வகுத்த கடுமையை என்னால் கடமையை என்னால் செய்ய முடியாதது என்றது ஒரு பாரமாக இருக்குது அதனால் என் மனக்குறைவை நீக்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் அது ஒரு சுயநலம் இரண்டாவது சுயநலம் எந்த அளவுக்கு அவங்க புண்ணியம் என்னை இத்தனை நாள் காப்பாற்றுதுன்னு நினைக்கணும் அந்த அளவுக்கு என் புண்ணியம் என்னையும் என் புதல்வர்களையும் காப்பாற்றணும் என்ற விருப்பம் எனக்கு இருக்குது எனக்கு வந்து இதில் பணமோ இல்லை பெரிய பதவியோ தேவையில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே அதெல்லாம் நான் சம்பாரிச்சிட்டேன் சரி அதனால் உறுதி எனக்கு சுயநலம் இருக்குது எனக்கு எங்கள் முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையும் என் எனக்கு பின் வர்றவங்களுக்கு சேர்த்த வேண்டிய புண்ணியமும் இருக்குது அதனால் நான் இருக்கிறேன் இன்றைக்கும் அதுதான் சொல்கிறேன் அதனால் எத்தனை நாள் மக்கள் எனக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்களோ எத்தனை நாள் தலைவர் எனக்கு சீட் கொடுக்குறாரோ நான் நின்று மக்களுக்கு பணியாற்றுவேன் சரி என்றைக்கு அது சாத்தியம் இல்லையோ மகிழ்ச்சியுடன் மன நிறைவுடன் அடுத்த திசையை திருப்பி நான் போகலாம் ஏன்னா எனக்கு சம்பாதிக்கவும் தேவையில்லை எனக்கு இன்னுமே போய் பேரோ புகழோ சேர்க்கவும் எனக்கு தேவையில்லை என் தேவைக்கு நான் நல்லா சம்பாதிச்சிட்டேன் நல்ல பதவிக்கு போயிட்டேன் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் என் ஃப்ரெண்டு வந்து குளோபல் ஹெட்டாக இருக்கார் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசில் நான் நாற்பது வயசுலேயே குளோபல் ஹெட்டாக இருந்தேன் ஒரு பெரிய பேங்க்கில் அதனால் எனக்கு வந்து இன்னுமே நான் போய் தொழில் பண்ணி பேர் வளர்க்கணுமோ இல்லை இது பண்ணுமோ அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு வந்து மன நிறைவும் திருப்தியும் இருந்தால் போதும் என்னை வரைக்கும் மக்கள் என் பணிக்கு தேவை இருக்குதுன்னு காமிக்கிறாங்களோ வாக்களித்து அன்னை வரைக்கும் நான் உறுதியோடு முயற்சியோடு செயல்படுவேன் அதாவது வெற்றி பெற்றால் நிச்சயம் நிதியமைச்சர் வாய்ப்பு கேட்பீங்க அதே போல கொடுத்தால் பணி செய்வேன் எதுவுமே நான் கேட்க மாட்டேன் அன்னைக்கும் கேட்கல இன்னைக்கும்
நான் மக்கள்கிட்ட போய் வாக்கு கேட்பேன் நான் உங்களுக்கு பணியாற்ற விரும்புகிறேன் என்ன வித்தியாசம் போன தடவை நான் சொன்னேன் எனக்கு வெளித்திறமை இருக்கு எங்க முன்னோர்கள் மாதிரி நான் பணியாற்ற விரும்புகிறேன் அவங்க மேல நம்பிக்கை இருந்தால் நான் நல்லா பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு அபிப்பிராயத்தில் வாக்கு போடுங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் இந்த தடவை அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அஞ்சு வருஷம் நான் எம்எல்ஏ இருந்திருக்கேன் நல்லா பணியாற்றினேன் இன்னுமே உங்களுக்கு உதவியா இருப்பேன்னு நினைச்சிங்கன்னா வாக்கு போடுங்கள் இந்த தடவை செயல்பாட்டு வச்சு தான் கேட்கணும் போன தடவை பேரை வச்சு கேட்டேன் ஏன்னா வரலாறு கிடையாது இந்த தடவை அஞ்சு வருஷம் வரலாறு இருக்கு செயல் வரலாறு வாழ்த்துக்கள் அதனால அது கேட்போம் ஆனா அமைச்சருக்கெல்லாம் எங்க கேட்கறவங்களுக்கு எல்லாம் பதவி கொடுக்கறாங்களா என்ன அதுவும் கேட்கறவங்களுக்கு கொடுக்கறதும் கிடையாது நான் கேட்கறவனும் இல்லை என்ன என்ன தலைவர் முடிவு எடுக்கிறாரோ அதுதான் சரியான முடிவு மிக்க நன்றி திரு பி டி ஆர் சார் நிறைய கேள்விகள் ரொம்ப யதார்த்தமான பதிலை கொடுத்துருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் நேரில் வந்து பேசியமைக்க நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி நன்றி நேரில் மீண்டும் ஒரு குடிப்பறக்கு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்